हेलो दर्शक ओलकाम बैक टू माई चैनल असलमकुम देखते याम मिलुकर एक रेसिपी इलिश माँ आलू दिए एक झोल करो ये अपन के एक शेयर करब अपने साथ देखो अपन के छय पिस इलिश माँ केटे धुए परिष्कार नहीं हलुद मरीच लवण ए पिंज़र पेस्ट दिए एक मेरिनेट कर रखब दस पंद्रह मिनिटर जो जाते भेतर एक मसलागुलो भलोभ ढुके बंधुरा एक चामच लवण छिटिए दीची बंधुरा खबर क्या मायर का शिखे माँ जो रान्ना करत खूब मजा कर ही खेतम तो बहु बसर पर यह खबर निजे तैरी करब बंधुरा एक चामच हलुदे गुड़ा दिए दिए लाल मरीचर गुड़ा दिए दिल एक चामच मसलार परिमाण सम्पूर्ण क्योंकि सब रुचिर ऊपर निर्भर कर कतटा झाल लवण व हलुदे कलर पचंद कर ठीक से भाव दीते और दे टेबिल चामच पिंज़र पेस्ट दिए देव पिंज़ बाटा से शिलपाटा बेटे किंबा ब्लैंडारे पेस्ट कर तो बंधुरा मसलागुलो के मेर प्रत्येक जैगाते भलोक हाथ माध्यम मिक्सड कर दीते जाते मसर को बद ना था ये काजट हाथ दिए सुंदर भाव जत्न कर ही करते बंधुरा माखानो गि एक ढाकना दिए ढे बीस मिनिटर जो मेरेजे रेखे दीजिए बंधुरा से साथ कथा बोलते चाहिए चैनल नतून जरा आसान ता अवश्य सबसक्राइब कर पास बेलैकन की प्रेस कर देवें बंधुरा बीस मिनट पर हमें किचने चले आसो एक फ्राई पैन बसि आगे ही परमाण मत तेल दिए दिए मसर गाए तेल आथेष परमाणे तेल बेर से माँ जो बुआ धुए तक ही देखते पेलम जो अनेक तेल भेस उठे तो माथा रेखे सयाबीन तेल एक कम दिए दिल कारण मसर गा थे और बस अनेक तेल बेर तो बंधुरा तेलटा गरम हवा पर एक अपेक्षा करी माँगुलो के सूंदर सरिए दिए देव बंधुरा छोट बेलाते जख मायर का मायर माँ जख रान्ना करत तक खबर खा समय पेट भरे भात खेत मसिश मसर साथ आलू भाजाटा जो कत टेस्टी अपनारा एक बार ट्राई कर ना खेले बुझते पर मेर चेहरे मन है आलुर टेस्टा बसि बेड़े जाए खूब मजाओ लागे तो अने के भाजा भूना जिन खेते पचंद कम करें तर भिडियो बस उपकार आसें एक झोल रान्ना करब से देखें और झोलटा क्यों खूब बसि पतला खूब बस घन होना तो बंधुरा माँगुलो के क्योंकि छड़िए दिए दिए एटा के एकदम नड़ाचाड़ा करा जाए ना ये एक लाल बदामी भेजे नीते और चूलार आँचा थक मीडियम टू लो परमाणे मीडियम टू लो आई एक पासा भेजे नहीं पासा के नीचे दिए दीची वही एक ही प्रसेस एख भेजे नेब साथ ही थकूँ कौ जा आशा करब भिडियो शेष पर्त देखते थकूँ एवं भिडियो फलो कर बसा ट्राई करबें आलू दिए इलिश माचर झोल क्यों रान्ना करते हैं बंधुरा देखिए दीची माँटा क्योंकि भाजा हो गए खूब सुंदर भाव मैं सैज अनुजय भाजा हो गए एक क्षेत्र में क्योंकि हाई हिटे जाल देा जाए ना चूलार आँच क्योंकि तो मीडियम थे लो ते रखते हैं जाते माँटा एक शक्त है और पुड़े ना जाए बंधुरा कड़ाई जो तेल आई तेल मध्य बाकी मसलागुलो दिए देव आगे ही तो मसर गा थे क्योंकि अनेक तेल बेर तर जो प्रयोजन पड़े तेल एक देव जो बाटी हमारे पेस्ट पिंज़ पेस्ट छो बाटी एक धुए पानी सह दिए दिल कारण एख तो पानी दीते ही ना मसलाटा तेले भाजते गिटे चारपाश देखा जाए देवाल चूला एगो नोरा है मसलाटा पुड़े जा रो सम्भवना था तो हलुदे गुड़ा लवण लवण मरीचर गुड़ो एगो आबार परिमाण मत कर दिए दीची इलिश माँ और चिंगड़ी माँ रान क्षेत्र में क्योंकि आदौ धनिया गुड़ा जीरा गरम मसला जाए ना तो निजस्व जो मसर जो गंधटा 
সেটা কিন্তু হারিয়ে যায় থাকে না বন্ধুরা এই মশলাগুলোকে এখন একটু নেড়েচেড়ে মিক্সড করে একটু কষিয়ে নিতে হবে আর এখন দিয়ে দিলাম এক চামচ আদা বাটা আদা বাটাতে অবশ্য অতটা ক্ষতি নেই এটা স্কিপ করতে পারেন চাইলে দিবেন না চাইলে না এখন দেখিয়ে দেব যেভাবে আমি আলোগুলোকে কেটে রেখেছি সচরাচর কিন্তু এভাবে আলোগুলো কাটা হয় না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এভাবে আলোগুলো কেটে রান্না করলে দেখতে বেশ ভালো লাগে যেহেতু ইলিশ ইলিশ মাছের সাইজটাও একটু গোল বা বড় সাইজের আছে সেই জন্য আমি আলোগুলোকে এভাবেই কেটে রেখেছি এখানে আমি আমার পরিমাণ মতো আমি কি পরিমাণে রান্না করব সে আন্দাজে চার পাঁচটা আলু কেটে নিয়েছি আপনার চাইলে আলুর পরিমাণ কম দিতে পারেন তো মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে কারণ মশলার গায়ে কিন্তু তেল উঠেছে বেশে সেটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন এখন আলুগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দেব এরপর মিডিয়াম আছেই চার থেকে পাঁচ মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে একটু কষিয়ে নেব যে কোনো মাছ মাংস তরকারি রান্নার ক্ষেত্রে কষানোটা কিন্তু খুব জরুরি এবং কতটা টেস্ট হবে সেটা নির্ভর করে আপনার কতটুকু ভালোভাবে মশলাটা বা সেই সবজি বা সেই মাছ আলুটা কষানো হয় বন্ধুরা ঢাকনা দিয়ে চার থেকে পাঁচ মিনিট কিন্তু আলুটাকে মশলার সাথে সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে কষানো হয়েছে কিনা সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো অনেকেই কিন্তু এটা প্রশ্ন করে থাকেন আপনারা লক্ষ্য করুন যখন একটা সবজি কিংবা আলু আপনি মশলার ভিতরে দিবেন তখন কিন্তু একটা ভেজা ভেজা ভাব বা একটু পরে কিছু সবজি থেকে দেখা যায় পানিও বের হয়ে যায় তো সেই পানিটা শুকানোর পরে বা ভেজা ভাবটা শুকানোর পরে একটা তেল তেল একটা ভাজা ভাজা একটা ঘ্রাণ বা একটা সুন্দর একটা চেহারা চলে আসে সেটা আপনারা লক্ষ্য করলেই কিন্তু বেশ বুঝতে পারেন বন্ধুরা আলুটা কষানো হয়ে যাওয়ার পর আমি গরম পানি অ্যাড করে দিচ্ছি আলু তো বেশি সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না বেশি পানি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তো আমি আড়াই কাপ পানি দিয়েছি এখন এই পানিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত আমি একটু ওয়েট করব তারপর আমি মাছগুলোকে উপর থেকে সাজিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দেব চুলার আঁচটা কিন্তু হাই হিটে দিয়েছি এখন যেহেতু পানিটা ফুটে উঠেছে আমি এখন আবার মিডিয়াম করে দিয়েছি চুলার আঁচটা আর এর উপরে এখন মাছগুলো দিয়ে দেব খুব সাবধানে মাছগুলো ঢেলে দিতে হবে বন্ধুরা এখন মাছগুলোকে উপরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দেব যে পরিমাণ আমি ঝোলটা রাখতে চাচ্ছি সেই পরিমাণ পর্যন্ত যদি ঝোলটা চলে আসে টেনে ঠিক সে পর্যায়ে কিন্তু আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব আমি খুব বেশিও ঝোল রাখব না আলুর গায়ে গায়ে ঝোলটা থাকলেই ব্যাস হয়ে যাবে বন্ধুরা মাঝে মধ্যে দুই একবার কিন্তু ঢাকনা সরিয়ে একটু আলতো করে নেড়ে চেড়ে উলট পালট করে দেবেন আলোগুলোকে বন্ধুরা রান্না কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এখনও অতটা সুন্দর দেখাচ্ছে না জাস্ট চুলাটা বন্ধ করে যে ক্ষেত্রে দিয়েছি একটু পরে দেখতে পাব যে তেল ভেসে উঠছে বা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে বন্ধুরা কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার কমেন্টসে কমেন্টস করে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমি কিন্তু প্রত্যেকটা বন্ধুর কমেন্টসের উত্তর দিয়ে থাকি হয়তো বা দু একদিন একটু লেট হয় বন্ধুরা এখন আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি ও হ্যাঁ আরেকটি কথা আপনার পাশের মানুষটাকে কিন্তু অবশ্যই ভালো রাখবেন উপকার করতে না পারলে ক্ষতি করবেন না আমার ভিডিওটা শেয়ার করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি শেয়ার করুন বেশি বেশি লাইক দিন কমেন্টস করুন আর যদি কোনো ধরনের ভিডিও পেতে চান সেটা আমাকে কমেন্টসে জানাতে পারেন চেষ্টা করব আপনাদের রুচি অনুযায়ী আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আমি ভিডিও তৈরি করতে বন্ধুরা আলু দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল রান্নাটা কিন্তু আসলে অনেক অনেক মজার হয়ে থাকে একবার হলেও আমার ভিডিওটা ফলো করে ট্রাই করবেন খেয়ে দেখবেন এবং চিন্তা করে দেখবেন আমার কথার সাথে আপনাদের সেই রান্নার স্বাদটা ঠিক আছে কিনা। 
বন্ধুরা খুবই সহজ কিন্তু এটা পদ্ধতি কোনো ঝামেলা নেই বাড়তি কোনো মশলা দিতে হয় না বেশি সময় ধরে চুলোর কাছে থাকতে হয় না বন্ধুরা বেশ একটা ফ্লেভার আসছে ইয়াম্মি একটা ফ্লেভার আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি এখনই খেয়ে ফেলি কিন্তু ওয়েট করতে হবে আমার বর আসা পর্যন্ত বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন তো কতটা সুন্দর লাগছে সবাই ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করুন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করুন আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন প্রত্যেকটা ভিডিওর নোটিফিকেশন কিন্তু চলে যাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি বেল বাটনটি ক্লিক করে দিতে হবে বন্ধুরা ফিরে আসব অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সে অবধি সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম